How exciting it is to be in the family of God. Как хорошо быть в семье Божьей. I use this to make sure that I preach long enough. Я вот использую маленькие часы, чтобы понимать, что мне надо еще еще проповедовать. То есть я хочу проповедовать как можно дольше. Yeah. We should be able to we should be able to do this in oh, at least four hours. Ну, четыре часа. Не против слушать проповедь? Amen. Amen. I wish. No, ладнуш. Может быть не четыре. Father, we thank you for your word. Отец, благодарим за твое слово. We come before it with expectant hearts. Мы приходим к твоему слову, обращаемся к нему с ожиданием в сердце. We open our hearts and we open our minds. Мы открываем свое сердце, свой разум. To hear revelation from heaven. Чтобы услышать откровение, которое придет с небес. We desire revelation of you, Lord. Мы желаем от тебя получить откровение, Господь. More about you. Мы хотим больше и лучше знать тебя. We want to know more about how you live. Мы хотим больше и лучше знать, как ты живешь. We want to know. We want to be able to talk more like you. Мы хотим в своей речи быть более похожими на тебя. To act more like you. Мы хотим своими поступками быть похожими на тебя. You are the reason we live. Мы живем ради тебя, Господь. And we praise you. И мы прославляем тебя. Thank you for healing people. Спасибо за то, что ты исцеляешь людей. We praise you for that. И мы прославляем тебя. In Jesus' name, amen. Во имя Иисуса, аминь. Let's open our Bibles tonight to Romans chapter three. Римлянам, пожалуйста, третья глава. And we'll read first of all the twenty-seventh verse. Двадцать седьмой стих. Римлянам три двадцать семь. Romano three. Ah, three. На испанском он говорит, да. Different language. Римлянам <laughs> three. Hallelujah. Hallelujah. Twenty seventh verse. Римлянам three twenty seven. Where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? No. But by the law of faith. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел нет, но законом веры. Faith is a spiritual force. Вера является духовной силой. It is the creative power of God. Вера является силой Бога, которую Он творит. By faith we understand that God created the heavens and the earth. Веры мы постигаем и познаем, что Бог сотворил небо и землю. But the Scripture doesn't say He created the the worlds from nothing. Но не написано в Писании, что Он из ничего сотворил. Let's turn over there and read that. Eleventh chapter of the book of Hebrews. Евреям одиннадцатая глава, пожалуйста. Beginning with verse one. С первого стиха. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. For by it or by faith the elders obtained a good report. В ней свидетельствованы древние. Through faith, we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Верую познаем, что веки устроены словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. So faith is the substance of all created things. В основе всего сотворенного лежит вера. He didn't say he made all things from nothing. Не написано, что он из ничего сотворил. He just said you couldn't see it. Просто написано, что то, что сотворено раньше было невидимо. So now faith is the substance of things hoped for. Вера же есть осуществление ожидаемого. Faith is the evidence of things not seen. Вера является уверенностью в невидимом. Amen. Amen. Now. This is spiritual force. Вот это духовная сила. All things. Все, что существует. All spiritual things. Все духовные вещи. All natural things. Все, что есть в физическом естественном мире. 
are governed by law. Все подчиняется каким-то законам. In the natural, we call them the laws of physics. В физическом мире действуют физические законы. Amen. Amen. An airplane, a 747. A Boeing 747, самолет. A 747 would have flown in 1816 or 1916 or 2016. Amen. Amen. The atmosphere is exactly the same. Ведь воздух тоже самый, законы атмосферы все так же действуют. So while Why was nobody flying airplanes in 1860? They didn't know how. They did not know the laws that governed it. Они не знали законов, которые можно было бы использовать, которым все подчиняется. Amen. Amen. Faith is governed by spiritual. И вера точно так же подчиняется духовному закону. Вот если это понять, это основа для того, чтобы понять все, остал, все остальное в духовном мире. People have had the idea that the spiritual world is just kind of loose and you, know, you never know. Людей что в духовном мире так все хаотично происходит, такой бардак и непонятно какие законы работают. Did you ever hear somebody say this? Вы слышали когда-нибудь, что кто-нибудь говорил? Well, you never know what God's going to do. О, но мы не можем знать заранее, что Бог будет делать. We know exactly what God's going to do. Мы абсолютно точно знаем, что Бог будет делать. It's all written right here. Все уже записано. This is exactly what he'll do. Именно это он будет делать. And this is exactly the way he'll do it. И он будет делать именно так, как написано в этой книге. Well, Brother Copeland, how can you say exactly that? Brother Copeland, ну как вы можете быть уверены, что Бог все точно сделает по этой книге? Because He never changes. Потому что Бог не меняется. He's the same yesterday, today, and forever. Amen. He never changes. Он никогда не меняется. Now, this book. It is so simple. Эта книга настолько проста. You, you have to have help to misunderstand it. Вот чтобы неправильно понять, что написано, надо, чтобы тебя специально запутывали. То есть там все все понятно, что. And we've had some really high-priced help to help us misunderstand this. И вы знаете, ну просто невозможно не понять все, что написано. Amen. Amen. Think about. In the early days when men were trying to learn how to fly. Вот еще давным-давно, когда люди пытались только начать летать. Man will never fly. И говорили, никогда человек не сможет оторваться от земли. If God had intended for man to fly, he would have given him wings. Говорили, что если бы Бог хотел, чтобы люди летали, он бы дал им крылья. He did. Бог дал крылья. He did. Он дал Amen. Amen. I know. Я знаю. I flew an airplane over here. Потому что я сюда прилетел на самолете. It had wings. И у него были крылья. And I was in it. И я был в нем. Amen. Amen. <laughs> Praise God. Слава Господу. We made this illustration this morning. I believe it'll bear repeating. И мы уже утром говорили об этом. Мы использовали этот пример, но я его повторю. Он полезен. How many of you understand? And believe that you can go buy a ticket and get on an airplane and go somewhere. Кто из вас знает, что любой из вас может пойти купить билет на самолет, сесть в самолет и куда-то полететь? Все знают. You know you can do that. Вы же знаете, что вы можете это сделать. Did you know you do not have to understand how the engines work in order to get there? Вам, чтобы лететь на самолете в качестве пассажира, не надо знать, как устроен самолет и как турбины работают. Amen. Amen. You just get on it and go. Просто сел и полетел. Now the same thing is true with spiritual law. Точно так же и с духовными законами. When you believe what God said, then do it. Когда ты веришь в то, что Бог сказал, и потом поступаешь по слову, 
You don't have to know how it works. Тебе не надо понимать до конца, как все это получится. You believe God when He said it works. Просто поверь Богу, когда Он говорит, что получится. Amen. That's called faith. Вот это и называется верой. Amen. Amen. Now, the more you use your faith and the more you use those laws, the more you understand. И чем больше ты применяешь свою веру, чем больше ты используешь законы веры, тем лучше ты понимаешь. Then your faith grows. И потом твоя вера растет. It becomes more powerful. Она получает больше силы. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Are you still interested? Вам интересно все это слушать? Faith is coming. Вера идет к тебе. Faith cometh by hearing. Вера же от слышания. Hearing by the word of God. Слышание слова Божьего. Say I'm getting bigger on the inside. Скажи я внутри становлюсь больше. Then I am on the outside. Я внутри буду больше, чем снаружи. Hallelujah. Amen. Amen. So faith works by law. Вера действует в соответствии с законами. Let's go back to the book of Romans again, please. Снова Римлянам, пожалуйста, откройте. Let's look in the eighth chapter. Римлянам восьмая глава. Verse one. С первого стиха. There is now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Послушай. Потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Вы услышали? The law of the Spirit of life in Christ Духа жизни во Христе Иисусе. Закон has made me free. Освободил меня of the law of sin and death. От закона греха и смерти. Amen. Amen. How did Jesus say that? А как Иисус сказал? You shall know the truth. Ты познаешь истину. And the truth will make сделает тебя свободным. There's the law in action. И нет закона без действий. Well, what is truth, brother Copeland? А что такое истина, брат Копланд? There it is, right there. Вот она истина. This doesn't contain the word of God. Эта книга не просто содержит Божье слово в себе. It is the word. Она является таковым. Это Божье слово. These are the law. Вот они законы. And how they work. И здесь описывается, как они действуют. A law, then, is predictable. А любой закон или действие любого закона можно предсказать. Когда ты узнаешь, что есть закон веры, начинаешь его использовать, ты знаешь, каковы будут результаты. Предположим, кто-то в лаборатории работает над созданием какой-то формулы. So we take this element. Берем вот этот элемент. Take that element. Вот этот элемент. Take that element. Вот этот элемент. But it didn't come out right. Но что-то не получилось. Well, I guess God just didn't want me to have it. Наверное, Бог не захотел, чтобы я это получил. No. О нет. You didn't get the elements correct. Просто ты сам неправильно что-то сделал. Well, you know, Brother Copeland, God just didn't heal me. Но знаете, брат Копланд, вот меня Бог не исцелил. Stop. О, прекрати. No. Like, like, like a rooster? No, like a tires. То есть машина должна остановиться. Amen. Amen. It is not a matter that God did not heal you. Дело не в том, что Бог тебя не исцелил. Listen to me now. Послушай меня. God healed you the moment Jesus Christ of Nazareth was raised from the dead. Бог исцелил тебя в тот момент, когда Иисус Христос из Назарета воскрес из мертвых. That law has been put into motion. Этот закон был запущен. 
Amen. Amen. The problem is not with God. Проблем с Богом никаких. The problems with us. Проблем это в нас. It's not that God didn't heal, it's that we didn't receive the healing. Проблема не в том, что Бог не исцеляет, проблема в том, что мы не можем получить. The moment Jesus was raised from the dead. В тот момент, когда Иисус воскрес из мертвых. That very moment. Вот в тот самый момент. Every human being ever to be born of a woman at that moment was saved. Вот в тот момент каждый человек, которому предстояло родиться на этой земле, каждый человек получил спасение. The scripture says in the fifth chapter of Romans that righteousness came upon all men. В пятой главе Римлянам написано, что праведность сия для всех людей. So it's not a matter of God doing His part. Проблем нет с Богом в том, чтобы Он сделал, что от Него требуется. Проблема в том, что мы никогда, иногда можем не получать. Ведь для любого доступно. Всякий. Но надо принять, надо получить. Если не получил, не имеешь. All the hard part. Бог сделал все сложное, все, что от него зависело, он сделал. He went to hell so we don't have to go. Ради того, чтобы мы не пошли в ад, он побывал в аду. He bore our sins in his own body. Он взял на себя наши грехи и пострадал за них. Amen. Amen. So that we could live dead to sin. Ради того, чтобы мы были мертвы для греха. He bore our sicknesses, diseases, weaknesses, and pains in his own body. Он взял на себя все наши болезни, немощи, слабости. So we don't have to be sick, weak, or in pain. Чтобы мы с тобой не жили в боли, не были слабыми. Amen. Amen. But there are spiritual laws that govern the receiving. Но есть духовные законы, которые управляют процессом принятия. Amen. Amen. So that's that's where we are tonight. Вот о чем мы будем сегодня вечером говорить. The moment Jesus was raised from the dead. В тот момент, когда Иисус воскрес из мертвых. Salvation became available. Спасение стало доступным. Healing became available. Исцеление стало доступным. All sin. Любой грех. All sickness. Все болезни, все грехи. All poverty, вся нищета, любая нищета. All suffering, любое страдание, is the result of satanic hatred for the human race. Являются результатом ненависти сатаны по отношению к человечеству. God has never brought sin on anybody. Бог никогда никого сам не делал грешным. He's never brought sickness on anyone. Бог никому не посылает болезни. He has never brought poverty and suffering on anyone. Никогда Бог не посылает нищету. Satan is the author of that. Ли именно сатана является автором любой проблемы. Ah. But redemption is the result of the great love of God for all people. Но Бог по своей великой любви ко всем людям дал нам искупление. Amen. All sin and suffering and sickness is the result of Satan's hatred. Сатана ненавидит нас, и именно из-за сатаны есть ненависть, несчастье и страдания. But all redemption. Но есть искупление. All salvation. Есть спасение. Is the result of God's so love the world that He gave His only begotten Son. Что он отдал сына своего единородного. Glory be to God. Thank you, Lord. Спасибо Господь. Oh, Hallelujah. I already preach myself happy. Я себе могу проповедовать и становлюсь счастливым. Yes, sir. We have no more business with sickness than we do with sin. И больше мы не должны быть связаны ни с грехом, ни с болезнью. The same blood, the same body gave the same price for the sin and the sickness and the poverty. Иисус умер за наши грехи, и он одним действием заплатил и за наши грехи, и за наши болезни, и за нашу нищету. Isn't that wonderful? Oh, glory. Thank you. Slava.
Hallelujah. We praise you. Oh, glory, glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Lord. Спасибо, Господь. Let's go to Mark chapter 11. Mark 11, глава, пожалуйста. The classic teaching on faith. Просто классическое место, которое говорит о вере. Jesus himself taught this and told us and showed us how God's faith works. Иисус учит нас и объясняет нам, как работает Божья вера. Mark chapter 11. Mark 11. And let's look at verse 11. Jesus entered into Jerusalem and into the temple, and when he had looked round about upon all things, and now the evening was come, he went out unto Bethany with the twelve. И вошел Иисус в Иерусалим в храм. И осмотрел все, как время было уже позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью. In the morning, when they were come from Bethany, he was hungry. На другой день, когда они вышли из Вифании, он проголодался. Seeing a fig tree afar off, having leaves, he came, if haply he might find anything thereon. And when he came to it, he found nothing but leaves, for the time of figs was not. И увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел к ней, не найдет ли на ней чего, но подойдя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо не было еще времени собирания смоков. Jesus answered and said to it, No man eat fruit of thee hereafter forever. И сказал Иисус отныне, да не вкушает никто от тебя плода вовек. No man eat fruit of thee hereafter forever. Вовек никто не будет вкушать твоих плодов. Nine words in English. Там на английском девять слов. Remember that now. Запомни. And they were come to Jerusalem, and Jesus went into the temple and began to cast out them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the money changers and the seats of them that sold doves. И пришли в Иерусалим, и Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и стал ими навщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул. He would not suffer that any man should carry any vessel through the temple. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, не написано ли, дом мой, домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. And the scribes and chief priests heard it and sought how they might destroy him for they feared him because all the people were astonished at his doctrine. When evening was come, he went out of the city. In verse 12, on the morrow they came, he was hungry. So this is in the morning. Смотрите, утром был голоден. In the morning, he spoke to the tree. Двенадцатый стих. Он утром сказал этому дереву. He passed back by the tree approximately twelve hours later. И потом он примерно через двенадцать часов проходит мимо того же самого дерева. Nobody said anything. Никто ничего больше не говорил. Obviously, you could not tell any physical difference in that tree. Но, может быть, физической точки зрения ничего там и не изменилось еще. We know it had leaves on it. Там были листья до этого. That's the reason he walked over to it. Он и пошел к дереву, потому что увидел листья. Well, evidently the leaves were still there. И листья еще были там. They were still green. По-прежнему еще были зелеными. We know Peter would have said something if it had been any different. Если бы что-то изменилось, Петр бы обязательно не удержался и что-то сказал. He always said something. Петр всегда не мог сдержаться и что-то что-то говорил. But now in the morning. И утром. So what's it been? Something like 24 hours. Может быть, 24 часа прошло. 24 hours have gone by since he spoke to that tree. Вот с момента, когда Иисус сказал дереву, прошло 24 часа. Sometime between 12 and 24 hours, that tree died. Вот в этот промежуток где-то от 12 до 24 часов дерево погибло. 
and dried up. Оно высохло. But now notice, here's the key issue. И вот ключ. Вот что главное. Peter calling to remember saith unto him, Master, behold the fig tree which you cursed is withered away. И вспомнив, Петр говорит ему, учитель, смотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Now, go back to the 20th verse again. Снова 20 стих, давайте посмотрим. In the morning as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. По утру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. Amen. Amen. The spiritual force contained in Jesus' words went into the core of that tree. Слова Иисуса содержали духовную силу. Эти слова, эта сила добрались до корня, до сердцевины этого дерева. It didn't start from the outside and go in. Все началось не снаружи. It started from the inside and came out. Все началось внутри и вышло наружу. Now listen to me for a moment. Послушай меня. Before you accepted Jesus as your Lord, you were an outside-in person. Прежде чем ты принял Иисуса, прежде чем Иисус стал твоим Господом, для тебя было важно, что снаружи. Amen. Amen. Everything you needed was out here. Все, что тебе нужно было для жизни, было вокруг тебя. Whatever it was. В чем бы ты ни нуждался, ты искал это в мире, который окружает тебя снаружи. You had to go out here to get it and bring it in here. Тебе нужно было куда-то пойти, что-то раздобыть, чтобы это появилось в твоей жизни. But then you were born again. Но вот ты потом родился свыше. You're not just a forgiven sinner. Ты не просто прощенный грешник. Any man in Christ is a new creature. Old things have passed away, and all things have become new. Любой, кто во Христе, новое творение, древнее прошло, теперь все новое. I'm talking about the inner man. Я говорю о внутреннем человеке. This is where faith is. Вера там внутри. Faith is not in the head. Вера не в голове. Faith is not in the body. Вера не в теле. Faith is of the spirit. Вера в духе. You are a spirit. Ты же дух. You have a soul. И у тебя есть душа, у твоего духа есть душа. Your soul is part of your spirit. И твоя душа лишь часть духа. Your soul is made up of your mind, your will, and your emotions. Из чего состоит душа? Из разума, воли и эмоций. You and your soul live in this body. И твоя душа и ты живете в теле. Amen. Amen. So we're talking about the spiritual force of faith. Мы сейчас говорим о духовной силе веры. Now, let me say this to you before we go any further. Я хочу это сейчас сказать, прежде чем мы пойдем дальше. All spiritual forces, whatever they are, work the same way. Все духовные силы, какими бы они ни были, работают в соответствии с одними и те же с теми же законами. Faith is released in words coming out of the heart. Out of the mouth. Когда мы говорим что-то с верой, начинает действовать вера. Then followed by corresponding action. Сначала слова, и за словами следует действие. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Вера от слышания и слышания слова Божьего. Amen. Amen. There's no such thing as faith that won't come. Нет, невозможно представить, чтобы вера не пришла. Вера приходит всегда. It's governed by law. Потому что есть закон действия веры. See, the faith is in the word of God. Вера содержится в Божьем слове. It's His faith. Это его вера. We'll see that in just a moment. Мы мы увидим это. Мы будем мы мы будем говорить об этом. Иисус говорил. But now think about this. Вот о чем подумайте. Love is released in words followed by corresponding action. Когда ты говоришь слова любви и потом поступаешь по любви, действует любовь. Same way. Точно так же. See, love is not a spiritual law. Любовь сама по себе не является духовным законом. Love is the spiritual law. Одним из законов. Любовь это не просто один из законов. Любовь это главный закон. Huh? Come on. Давайте, давайте. Ну, God is love. Потому что Бог есть любовь. God has faith. У Бога есть вера. But He is love. Но Он есть любовь. Он является любовью. 
Hallelujah. Hallelujah. Whoa, glory to God. Slava Gospod. Amen. Amen. So the spiritual force of love is released the same way the spiritual force of faith is. И духовная сила любви действует в соответствии с теми же законами, в соответствии с которыми действуют законы веры. Let's let's look. Let's talk about another spiritual law. Давайте поговорим о еще одном духовном законе. Jesus said, "The whole kingdom of God." Is compared to a man who puts a seed in the ground. Иисус сравнил царство Божье с человеком, который посадил семя в землю. The law of sowing and reaping. Закон сеяния и жатвы. It works in the spirit. Этот закон действует в духовном мире. It works intellectually. Он работает в интеллектуальном смысле. It works in the natural physical world. Он работает в физическом мире. There is no Living thing that did not begin with a seed. Все, что существует, существует благодаря тому, что в начале было семя. Everything came from a seed. Все произошло от семени. Amen. In the natural physical world. В естественном физическом мире так. You were a seed. Ты был семенем. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We're getting somewhere. Мы понимаем о чем речь вообще. Now remember what Jesus said. Вы же помните что Иисус сказал? The sower sows the word. Сеятель сеет семя, слово. So the word of God is spiritual seed. Это духовное семя. Now see, these are laws of the spirit. Это духовные законы. Do you remember when the disciples came to Jesus and said, "Increase our faith"? Помните, ученики подошли к Иисусу и сказали, "Умножь в нас веру". Remember that? Помните? In the uh, what, 17th chapter of Luke. А 17 глава от Луки. What did he say? А что он сказал? If you had faith as a seed, если бы у вас вера была хотя бы размером зернышка, you would say. Вы бы сказали. If you had faith as a seed, you would say. Если бы твоя вера была похожа на семя, ты бы говорил. You want more faith? Хочешь больше веры? Show what you have. Сей то, что уже есть. You want more love of God? Хочешь, чтобы Божья любовь еще больше пришла в твою жизнь? Show what you have. Сей ту любовь, которая есть. You want to live a healthier life? Хочешь, чтобы здоровье было лучше? Begin to minister health and healing to other people. Молись за исцеление других людей. Сей исцеление. You sow healing, you reap healing. Будешь сеять исцеление, будешь пожинать исцеление. Now follow me here for a moment. Пожалуйста, оставайтесь со мной мысленно. Did you earn your salvation? Вы заработали свое спасение? No, no. No, нет. How did you get it? А как вы его получили? Faith by grace. Благодатью через веру. Amen. Amen. That's how you got salvation. Вы получили спасение. Благодатью через веру. Вы его не заработали. You believed it in your heart and you said it with your mouth. В сердце уверовали и вслух сказали. And you received. И получили. Amen. Amen. Did you did you receive the baptism of the Holy Spirit? Did you earn it? Вы заработали крещение Духом Святым? No. Oh, нет. How did you get it? Как же вы его получили? Same way. Точно так же. My question is this. И вот вопрос. What made you think you had to earn your money? А почему же ты думаешь, что тебе надо деньги зарабатывать? Not in the kingdom of God. Только не в царстве Божьем. Now wait a minute! I didn't say you don't work. Я не говорил, что не надо работать. Внимание! Oh, that's another law in itself. Работа тоже закон. The scripture says you don't work, you don't eat. В Писании написано, кто не работает, тот пускай и не ест. Amen. But you're not working to get money to live. Но ты не работаешь ради того, чтобы выживать. Now wait a minute! Don't 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 lose me here. Я хочу, чтобы вы правильно меня поняли. You are not working to 
earn a living. Ты не работаешь ради того, чтобы выживать. The just shall live by Потому что праведный будет жить верой. Amen. Now this is going to help you. Вы, то, что вы услышите, вам поможет. You're going to like this. Вам это понравится. Let him that stole steal no more. Пусть кто крал, больше не крадет. Let him work with his hands Но пусть that ra- which is good. Работает своими руками, ибо это хорошо. In order to buy food? Чтобы покупать еду? No. Нет. Let him that stole steal no more. Если кто крал, то пусть больше не крадет. Let him work with his hands. Но работать that which is good. Своими руками, ибо это хорошо. In order that he may have Для того, чтобы to him that needs. Он мог помогать нуждающимся. So where does the living come in? А как же вообще зарабатывать? Как все происходит? The living is the harvest of the giving. Ты получаешь урожай, ты сеешь, и то, что на работе, это приходит в твою жизнь как урожай. Amen. That's heaven's economy. Вот небесная экономика. That's not that's not just so preachers can receive offerings. А мы жертвуем не для того, чтобы у проповедников были деньги. Amen. Amen. Any ministry that receives offerings for proper motive. Если служение призывает жертвовать в себя и правильные мотивы у этого служения. This is very important. Это очень важно. When Gloria and I first went in this ministry, I said, "Lord, I'm not, I'm not, I don't even want to receive offerings." И когда мы с Глорией только начали заниматься служением, я говорил, Господь, я не хочу призывать пожертвованиям. I, I, just, I just get tired of hearing preachers beg for money. Я устал от того, что проповедники постоянно, казалось бы, выпрашивают деньги. Forgive me, Lord. Господь, прости меня, конечно. But we can, she and I can just pray and agree and believe for whatever we need. Мы могли с ней помолиться с верой и получить все, что нам нужно. The Lord said, "No, that's unscriptural." Господь говорит, нет, 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 по Писанию не так. He said, "The important thing is the motive." Важно, с каким мотивом ты что-то делаешь. Amen. And I learned this. И вот чему я научился. We had already learned that we will live by our giving. Мы с Глорией научились тому, что мы живем от того, что мы сеем. See, there's the laws of faith. Есть законы веры. Give and it will be given unto you again. Press down, shake Давай, даст тебе меру добрую утрясенную, отсыплют тебе в лона твое. A spiritual law. Это духовный закон. It didn't say beg. Не написано выпрашивай. No, it said give. Написано давай, сей. So we start by giving. Все начинается с твоего даяния. That's the reason Jesus said it's more blessed to give than to receive. Поэтому Иисус сказал, блажение давать, чем принимать. Now listen. Послушай. Giving initiates the blessing. С даяния начинаются благословения. Даяние инициирует благословение. Not the, not the receiving. Не принятие. The receiving is a blessing. Когда ты только берешь, 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 с этого благословения не начнутся. Конечно, это благословенно брать. But the, the receiving is not when I was blessed. Но настоящие благословения начинаются не с того, что ты берешь все. The blessing began when I gave. Благословение настоящее начинается с того, что ты начинаешь отдавать. That's what initiated the spiritual law. С этого начинается действие духовного закона и приходит урожай. Amen. Hallelujah. So you can see why it's so important to understand that spiritual laws are behind this whole thing. Поэтому очень важно понимать, что за любыми вещами стоят духовные законы. Spirit, soul, body, financially. Есть дух, душа, тело, деньги. All of them are governed by spiritual laws. Все эти вещи подчиняются действию духовных законов. Amen. Amen. If you refuse to obey those laws, you won't receive. Если ты не хочешь подчиняться действию законов, ты ничего не получишь. It's just that simple. Все очень просто. All right. Хорошо. Are we okay? Вы не против вообще, что мы об этом oh, говорим? Right. Все нормально right. с вами? Now then, well, I must say this. Я должен сказать. Uh, pastors, ministers, listen to me. Пасторы, служители, послушайте меня. When you or I receive an offering, we are not trying to get people 
to give money. Мы, когда призываем к пожертвованию, мы не просто из людей пытаемся выкачать деньги. Let me say it a little better. Я лучше объясню. When we receive an offering, we're not trying to get money from people. Когда мы призываем к пожертвованию, мы не пытаемся сделать так, чтобы у людей было пусто в кармане. Нет. That's not the motive. Не такой мотив у нас. The motive is to get money to the people. Наш мотив, пусть люди пожертвуют, чтобы к ним пришло еще больше. Huh? Да? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. <laughs> Glory to God. I'm so excited I can hardly keep it. Thank you. Спасибо, Господь. Thank you, Lord. Спасибо, Thank you, Lord. Faith-filled words are the most powerful things on earth. Самая мощная сила на земле это слова, наполненные верой. Let's go back to Mark chapter 11 now. In the morning they passed by and saw the fig tree dried up from the roots. Peter calling to remembrance said unto him, Master, behold, the fig tree which you cursed is withered away. Jesus answering saith unto them, Have the faith of God. Иисус отвечая им говорит, имейте веру Божью. For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he said. Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горейся и поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. That verse of scripture proves that faith is governed by law. Это место Писания подтверждает, что вера действует в соответствии с законами. Whosoever shall say. Кто не скажет, вот любой скажет. Amen. Amen. If it's not a spiritual law, it won't work for whosoever. Если бы это не было духовным законом, то не могло бы получиться у любого. Anybody can do. Но любой может это сделать. I'm gonna say it again. Yeah. Anyone can do. Любой на это способен. But now this has to happen. Но что должно произойти? You have to say. Надо сказать. You have to believe it in your heart. Надо в сердце верить. And believe. Верить. Believe what? Верить во что? Believe that the words which you say will come to pass. Верить в то, что твои слова исполнят то, для чего ты их говоришь. That's where the faith is. Вот где вера. Сосредоточие веры. Now let me give you a a base truth about what we're talking about here. Я хочу заложить основание. Вот сейчас очень важную вещь я скажу. When Jesus said this, he authorized anybody to do it. Иисус, сказав эти слова, дал любому из вас право делать это. Amen. He had the authority to say that. У Иисуса была власть, чтобы это сказать. And he used the same law. Иисус применял те же законы. In the very next verse. В следующем стихе об этом речь. Therefore I say unto you. Потому говорю вам. Whosoever shall say, therefore I say unto you, whatsoever thing you desire when you pray, believe you receive them. And you will have. Там дальше написано: если ты о чем будешь молиться с верой, будешь верить, что получишь, ты получишь. Amen. Amen. Now. Итак. Remember the nine words. Помните те девять слов? В русском мы не читали, сколько их там. Verse fourteen again. Четырнадцатый стих снова. Jesus answered and said to that tree. Иисус сказал этому дереву. Now this is in English. В английском вот так. No. Man eat fruit of thee hereafter forever. Отныне да не вкушает никто от тебя плода во век раз два три четыре пять шесть семь восемь девять. У нас чуть больше. How many in? Uh, may I count? 
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ди, найн. Now, итак, look at verse twenty-three. Двадцать третий стих. For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, be thou removed and be thou cast into the sea. Поднимись и вергнись в море. Nine words. А у нас пять. You have. We have five words here. I'm sorry. Uh, In English, five, nine. В английском тоже девять слов. Но подумайте об этом. Well, now, brother Copeland, now I know this. I know this. If Jesus, if Jesus, oh, if Jesus spoke to that tree and it dried up in nine words, I know it'll take me at least three hundred. Я вот точно знаю, что если Иисус сказал дереву засохнуть, ему понадобилось девять слов. Мне надо было бы сказать. Триста слов этому дереву. After all, this is just little me. Я же кто я такой вообще? No. О нет. It is not little you. Ты не просто кое кто. No, it isn't. Нет, ты не просто кое кто. It's you and Jesus. Ведь ты с Иисусом. He is the high priest of our confession. Он первосвященник нашего исповедания. Well, now I've jumped out ahead of myself. Я немного вперед забегаю. But we'll catch up. We'll get there. Но мы все объясним. Amen. No, we're talking about. See, well, what did he say? Что он сказал? He said, "Have the faith of God." Он сказал, имейте веру Божью. We were born again, not of corruptible seed. Мы родились свыше не от тленного семени, but incorruptible seed. Но от нетленного. By the word of God. От слова Божьего. Which lives and abides forever. Amen. The word not only gave you life. И Божье слово не просто дало тебе жизнь. The word of God killed your old spirit. Божье слово убило твой старый дух. You died the death of Jesus. Ты умер смертью Иисуса. Hallelujah. Hallelujah. The the phrase "born again" is real. Рожденный свыше это правда. You were born of the Word of God. Ты рожден от Слова Божьего. The Word was the seed that gave birth to you. Божье Слово было семенем, которое дало жизнь твоему внутреннему человеку. God's faith was in that seed. И это семя, которое вошло в тебя, содержало в себе Божью веру. Your healing is in that seed. Твое исцеление было в этом семени. Your healing has been on the inside of you ever since the day you got saved. В день своего спасения ты принял в себя семя, которое содержит исцеление твое. We are no longer outside in people. We are now inside out. Мы уже получаем для жизни все, что нужно, не из мира, который окружает нас, но внутри нас. В нас вложено все, что нам нужно для жизни. Everything you could possibly ever need. Все, в чем ты будешь нуждаться. Everything you could possibly ever want. Все, что когда-то тебе захочется, что тебе нужно. Beyond your wildest imagination. И представь себе вот что угодно. All the healing. Любое исцеление. All the divine help. Любое здоровье Божье. It's in here right now. Все внутри тебя. It's in here right now. Внутри тебя. It's trying to get out. Просто начни использовать то, что внутри тебя. Glory. Slow. It's in there. Уже внутри тебя. Hallelujah. Hallelujah. 
That faith that you have вера, которая, is the faith of God. Вера, которая внутри тебя, это вера. It was the это вера самого Бога. God that Jesus was using when he spoke to that tree. Внутри тебя та же вера, с которой Иисус сказал той смоковнице засохнуть. Then he turned around and said, whosoever. И потом он после этого говорит, любой может сказать. If it only took him nine words, и если Иисусу понадобилось девять слов, only take you nine words. Тебе тоже понадобилось бы девять. Remember what John fourteen twelve said? Помните, что в Иоанна четырнадцать двенадцать написано? He that believeth on me, the works that I do, shall he do also. Верующий в меня дела, которые я творю, и он сотворит. The next verse. И в следующем стихе. And greater works than these shall he do, больше, because I go to my Father. Больше еще сотворит, ибо я иду к Отцу своему. Greater work. Больше дел сотворим. <gasps> oh. Yeah. Да. Which is larger? А что вот больше? A fig tree? А смоковница? Or a mountain? Или гора? Ну давайте ответьте, что больше смоковницы? Он говорит, ты можешь и смоковницу засушить и гору в море загнать. У Иисуса была вера на смоковницу, а нам с тобой он дал веру, чтобы двигать горы. Аминь. And on top of that, Jesus said the smallest little bit of it will move a mountain. И еще в добавок Иисус сказал маленькое сгорчичное зерно будет вера гору сдвинешь. Mustard seed. Сгорчичное зерно. This stuff is powerful. Вот какая сила. And you're full of it. И ты наполнен этой силой. Hallelujah. Hallelujah. That's the reason it's called the gospel. Вот поэтому и называется благая весть Евангелия, да? Is faith coming? Вера приходит к вам, да? Is faith coming? Вера приходит? Amen. Amen. The scripture says that He will strengthen your spirit man with might by faith. Написано, что через веру Бог будет укреплять твоего внутреннего человека. Amen. Third chapter of the book of Ephesians. А Ефесянам третья глава. Укрепиться духом его во внутреннем человеке. Молитва, да? You can get bigger on the inside than you are on Ты можешь внутри быть больше, чем снаружи. Amen. Amen. Few days in the Word like this. Вот так вот, если несколько дней разбирать Божье слово. You listen to CDs of this. Слушай записи. Over and over and over. Переслушай их снова и снова. It won't be long. И вскоре. That the devil will say, "Oh no, he's up again." Дьявол скажет, "Ой, нет, он опять проснулся." Let's get out of here. Убираемся, он встал. She's up again. Она проснулась и снова идет, скажет дьявол о тебе. All demons are changed. What? Дьявол, демоны будут кричать, идет, идет. Out of here, we gotta go. Уходим, сматываемся. Those fig tree killers are on the loose. Don't at you be thieves, smugglers. Now let's let's talk about Jesus' faith conduct. Давайте поговорим о том, как Иисус поступал по вере. Let's think about now what he did here. Ah, поразмышляем о том, что он сделал. Verse fourteen again. Четырнадцатый стих снова. No man eat fruit of you hereafter forever, and his disciples heard it. От ныне да не вкушает от тебя никто плода, и слышали то ученики его. And they came to Jerusalem. И пришли в Иерусалим. Once he spoke to that tree, it was over. Все, Иисус сказал и пошел. Дело сделано. Он сказал, значит дело сделано. He didn't stand and look at it. Он не стал задерживаться, рассматривать, как оно будет засыхать. Man, I hope this works. Ох, надеюсь, получится у меня. I did it right out here in front of the whole bunch. Столько людей видела, как я это сказал. That tree, some don't happen to that tree. Boy, we're out of business. Если не засохнет, то служение потеряю. Well, we better go. Давай поскорее пойдем, чтобы не увидели, да? 
Oh, God. Uh... Боже, пожалуйста. No. Нет. The fig tree was afar off, and they heard him. Смоковница была вдалеке, они услышали. Now how far away was it? Насколько далеко? Well, it was far enough that he couldn't tell it didn't have figs, figs on it. Они сначала были так далеко, что нельзя было разглядеть, есть смоквы или нет, есть плоды или нет. Just right there by the road. То есть не рядом они были. So he spoke sternly to the tree. И он сказал твердо дереву. This is important now. Это важно. He spoke the desired end result. Он вслух произнес, обозначил желаемый результат. No man eat fruit of you again hereafter forever. Никто из людей больше не вкусит от тебя плодов. Does it? Все. He didn't try to figure out how that was going to work. Иисус не пытался там изучить, как это произойдет. Wasn't his job. Да не его это дело было. He didn't have to do it. Ему не нужно было выяснять как. That was faith's job. Ведь вера сама знает как все сделать. Amen. Hold your place there and come over to John 14. Здесь закладочку и мы переходим в Иоанна 14 главу. I quoted this a moment ago, but I want you to put your eyes on. Я уже цитировал это, но я хочу, чтобы вы посмотрели. Verse 10. Иоанна 14:10. Believest thou not that I am in the Father and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwells in me, He does the works. Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? Слова, которые я говорю вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Verse 12, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. 12 стих, истинно, истинно говорю вам, верующий в меня дела, которые я творю, и он сотворит, и больше сих сотворит. Greater works than these shall he do, because I go to my Father. Сотворит больше дел и более великий, потому что я иду к Отцу моему. So the words came from the Father. От слова приходит от Отца. And it was the Father that did the work. Именно Отец совершал все в Иисусе. Mm -hmm. I will pray the Father, and He'll give you another Comforter that He may abide with you forever. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами во век. Even the Spirit of Truth, whom the world can't receive because it sees Him not, neither knows Him, but you know Him. He dwells with you, and He will be in you. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. So Jesus spoke the words of the Father. Иисус произносил слова отца. And the Father did the work. А отец сделал все, что нужно. Amen. Amen. When he was raised from the dead, he prayed the Father and sent the same Holy Spirit to you and me that was in him that day on that road. Когда Иисус воскрес, он умолил отца, и отец послал того же самого Духа Святого нам с тобой, того же Духа, который был у Иисуса, когда он это делал и говорил. Amen. Amen. So, no man eat fruit of you again here after forever. А ты, дерево засохни, никто тебя не будет есть плодов. It's over. Все, дело сделано. It's no longer his responsibility. Уже ответственность не на Иисусе. Now if he had made up the words, it'd be different. Если бы это была инициатива Иисуса, but he сказать слова, тогда бы было по-другому. Но Jesus said, "I only say what I hear my." Иисус сказал, что он говорит слух только то, что слышит отца говорящим. Do you remember in the Gospel of John? Помните в Евангелии от Иоанна? The 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 Bible says that Jesus spoke the words of the Father. Евангелие от Иоанна говорит, что Иисус произнес слова Отца. Now let's go to John chapter three. Давайте откроем Евангелие от Иоанна. 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 Евангелие то есть у Иисуса Дух Божий был без меры не просто потому, что Он был Сыном Божьим. У Иисуса Дух Святой был 
no. в любом количестве, не потому что он никогда не грешил. He had the spirit without measure, но у него был he always spoke nothing but the word. у Иисуса Дух Святой был без меры, потому что он всегда говорил только то, что говорит Отец, Слово. God the Father that dwelled within him Бог, Отец, в нем, was responsible for every word he said. За слово, Amen. Amen. Jesus said, Lazarus, come forth! Now, who raised him from the dead? Somebody said, Jesus raised Lazarus from the dead. Кто-то говорит, Иисус воскресил Лазаря. Are you with me now? No, oh, the spirit within him Дух, который, Jesus from the dead. Дух, который был в нем, воскресил его. Amen. Amen. Oh, yeah. Oh, yeah. Some of you are looking at me like. Кто то из вас сидит меня смотрит вот так вот? Well, I'm glad. Turn to the fifth chapter of John. Я рад, что ты так на меня смотришь. Пятая глава я открывай. Аллилуйя! Аллилуйя! John chapter five. Я на пять. You enjoy this wholeheartedly. Oh, yeah. Он меня спрашивает, нравится ли тебе это? Я говорю, наслаждаюсь всем сердцем. Look at the 19th verse. 19 стих, пожалуйста. John 5:19. Иоанна 5:19. Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself. На это Иисус сказал, истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от Себя. Он сказал, не могу, не просто не хочу, не могу, не мог он. 30 стих. Я ничего не могу творить сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу своей воли, но ищу воли пославшего меня Отца. Of course, Jesus was and is the Son of God. Конечно, Иисус был Сыном Божьим. But he did not minute. Now listen to me. Я является таковым, но послушай меня. Get your catchers out. Пожалуйста, внимательно антенки свои расправь. He did not minister on the earth as the Son of God. Иисус служил на земле не как Сын Божий. He ministered. Он служил as the son of man. Как сын человеческий. Amen. Amen. A man, человек, anointed of the Holy Spirit, человек помазанный духом святым. Under the Abrahamic covenant. И Иисус служил, находившись еще под заветом Авраама. Amen. Amen. Revealing to you and me how we should conduct ourselves. И он нам показал, как мы себя должны вести. Born of the Spirit. Рождаемся от духа. Born from above. Рождаемся свыше. Baptized with the Holy Spirit. Крещение духом святым. Amen. Amen. Jesus said in Luke, what chapter four? Четвертая глава Луки. The Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me. Иисус сказал, Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня. Now, what's the first thing He said He was anointed to do? И первым, на что Он был помазан, что это было? Miracles? Чудеса ли? No. Нет. He has anointed me to preach. Он помазал меня проповедовать. Why preach? Почему проповедовать? Faith cometh by Потому hearing, and hearing by the word of God. Amen. Amen. The requirement was, once he preached under the anointing, if you believed what he said, you could have what he said. Иисус проповедовал под помазанием, и если его кто-то слушает и слышит, он может получить все, о чем Иисус говорил. Amen. Now, where does that put us? А как это к нам относится? Помазание в том семени. 
Когда ты, получил, когда ты получил рождение свыше, в тебя вошло это семя. Аминь. Иисус сказал, когда Дух Святой сойдет на тебя, ты примешь силу. Аминь. Подумай об этом. Ты примешь силу. Деяние 10.38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and power. Как Бог помазал Иисуса из Назарета духом святым и силой. What is that there? Dunamis. Какое там слово дунамис? In Greek. В греческом. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and dunamis. Как Бог помазал помазал Иисуса из Назарета духом святым и силой дунамис. Translated power. И дунамис это сила. And Jesus said, and you shall receive dunamis when the Holy Spirit is come on you. Иисус сказал, когда дух святой сойдет на тебя, внутри тебя будет сила дунамис. To do what? Делать что? The works that he did. Те дела, которые он творил. I rest my case. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Слава Богу. Say it. He's in me. Скажи он во мне. That same power. Во мне та же сила. And this same Holy Spirit. Тот же самый Дух Святой. Will respond to the same Word of God. И он будет действовать по тому же Слову Божьему. I remember back in 1967 we were living in Tulsa, Oklahoma. Oh, oh. Gloria and I were so broke. Мы с Глорией были настолько бедны. We had no money. У нас вообще не было денег. По нулям. Yeah, that. Yes, sir. None. Вообще нет. But now it's different now. Но сейчас эта ситуация изменилась. Почему? Потому что. See that purse sitting over there in the floor? Видите, вот там сумочка на полу. Там деньги, 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 деньги. Глория берет сумочку и так не отдам. Но тогда вот раньше в ее сумочке не было денег. И мы просто учились этим вещам. Учились жить верой. Well, I was reading and studying Galatians chapter three. Я изучал третью главу Галатам. The thirteenth verse. Тринадцатый стих. Christ has redeemed us from the curse of the law. Христос избавил, освободил нас от проклятия закона. It is written, cursed is everyone that hangs on the tree. Ибо написано, что проклят всякий, висящий на древе. It is written that cursed is everyone that hangs on a tree, so that the blessing of Abraham might come on the Gentiles. Проклят всякий висящий на древе. Это сделано ради того, чтобы благословение Авраама пришло в жизнь язычников. That we might receive the promise of the Spirit. Чтобы мы получили обетование духа. And I thought, wow. И я подумал, вот это да. That's mine. Это же мне принадлежит. The blessing of Abraham is mine. Благословение Авраам, оно мое. Maybe I need to go find out what the Spirit promised Abraham. Может быть, мне надо узнать, что Дух обещал Аврааму. I started studying. Я начал изучать. Ух ты! And Abraham was very rich. Авраам был весьма богат. The word "rich" is in the Bible. В Библии есть слово "богат". I didn't know that. Я не знал об этом. I thought "rich" was a dirty word. Я думал, что богатство это грязное слово. Not to God. Для Бога богатство не грязное слово. Very rich. Очень весьма богат. Silver and gold. Золото, серебро. Land. Земли. Cattle. 
скот, стада. And if you be in Christ, then are you Abraham's seed а если and ты heirs of во Христе, ты семя Авраамова и по обетованию наследник. I look just like I do right now. Мне нравится у тебя вот этот открытый рот. So Я был так шокирован. I went running into the kitchen where Gloria was. Я побежал на кухню Gloria. И говорю Gloria. Gloria, listen to this. Gloria, послушай, что написано. And I read those verses to her. Я прочитал эти стихи ей. I said, girl, we're rich now. Gloria, мы уже богаты. We're rich now. Мы уже богаты. This ain't nothing but a matter of time. Hallelujah. Время богатства придет к нам. Amen. Abraham wasn't blessed because he was rich. Авраам получил благословение не потому что он просто был богат. He was rich because he was blessed. Он был богат потому что пришло Божье благословение. You're not blessed because you're well. Ты благословен не потому что у тебя все хорошо. You're healed because you're blessed. Но наоборот у тебя все хорошо и ты исцелен потому что ты благословен. This is a receiving issue. То есть вопрос в том, принимаешь или нет. Hallelujah. Hallelujah. Start receiving right now. Начинай принимать уже сейчас. Say I believe it. Скажи я верю. It's mine. Все мое. I take it. Беру. I have it. Это мое. I thank you for it. Благодарю тебя, отец, за это. And I forgive if I have all against any. И я прощаю, если имею что против кого. Ain't nothing but a matter of time. И пройдет время, и я получу. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Да никто не будет вкушать от тебя плодов никогда. Девять слов. Сказал. Повелел верой. Отдал в руки отца. Went on about his life. И ушел заниматься делами. Amen. Amen. So what has been our manner of, of, of living? А как вот мы живем, как мы жили? God help. Боже помоги. Fig tree, смоковница. You have to listen to me. Послушай же меня. I am a child of the living God. Я дитё Божье. The Lord Jesus loves me. Слово Бога Иисус любит меня. And He hates fig trees. Иисус ненавидит смоквы. You listen to me, fig tree. Послушай меня, смоковница. Satan, I bind you. Get off of my fig tree now. Get this. Get this. Get this. Get this. In the name of Jesus. By name Jesus. Oh, in the name of Jesus. By name Jesus. Oh, I hope I got faith enough. Я надеюсь, что мне хватит веры сейчас. Oh, God help me. Боже помоги. In the name of Jesus. By name Jesus. Fig tree, you die right now. You die. Every leaf, you die. Every limb, you die. 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 Все, все, все. Oh, look at what the fig tree did. Oh, смотрите, что мне сделала смоковница. It's always funny when someone says that saying stuff doesn't work. Всегда забавно, когда кто-то говорит, если ты что-то говоришь, слова произнесенные вслух не помогут. It just did. Помогают, слова работают. They said it doesn't work for me. И говорили мне не получится. So it doesn't work. И если говоришь не получится, значит не получится у тебя. You say it. It's God's word. Если ты скажешь это Божье слово, say it. It's God's word. Скажи это Божье слово. I believe it. Я верю. It works for me. И у меня получится. Amen. Amen. 
Father, we thank you. Отец, благодарим тебя. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Спасибо, Господь. Thank you, Lord. Спасибо. Thank you, Lord Jesus. Спасибо, Господь Иисус. I praise you and thank you. Yes, Я благодарю и славлю тебя. There, there is one verse of scripture we need to read before we go. Есть еще одно местописание, которое нам надо прочитать, прежде чем мы разойдемся. In the 12th chapter of Matthew. Матфея 12 глава. Verse 36. 36 стих. Матфея For by your words shall you be justified, and by your words shall you be condemned. От слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Did you see it? Увидели? Amen. Amen. Whether you're justified or not, or whether you're condemned or not, has to do with what you say, not what God said. Твое оправдание и твое осуждение зависит не от того, что Бог будет говорить, а от того, что ты будешь говорить. He said, "Believe it in your heart and say it with your mouth." Он сказал в сердце верь, говори вслух и будешь спасен. So it's up to you. Все зависит от тебя, все в твоих Now back up a verse. А предыдущий стих. But I say unto you, every idle word that men shall speak, they shall give an account thereof in the day of judgment. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. What are idle words? А что такое праздное слово? I see where I could have done the same thing as Jesus and spoke nine words. Я вижу какое-то дело, которое мог бы сделать, как Иисус произнеся девять слов. But I didn't believe nine words would do it. Но я не поверил, что моих девяти слов хватит, будет достаточно. So I probably said a hundred words. И я произнес сто слов. Well, I just didn't feel like it was working. И у меня было ощущение, что не получается. What does your feelings have to do with this? Да при чем тут вообще твои чувства? Nothing. Вообще ни при чем твои чувства. Absolutely nothing. Твои чувства абсолютно ни при чем. Yeah, but I just feel like it's not quite there yet. Но у меня вот такое ощущение, что не получается. Oh, maybe if I fast for twenty Может, days. Если я двадцать дней буду поститься. Maybe then I can get God to kill that tree. Тогда я смогу заставить Бога своим постом убить дерево, погубить. No. Oh, нет. That's not what Jesus said. Иисус не так сказал. Whosoever shall say Любой, unto this mountain. Любой, кто скажет горе. Be thou removed. Поднимись. Be thou cast into the sea. И вернись в море. And shall not doubt in his heart. И не усомниться в сердце. But believe that those things which he says will come to pass. Но поверь, что будет ему по словам его, он получит все, что скажет. Yeah, but brother Copeland, I, 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 I just don't seem like I believe it. Брат, брат Копеланд, но мне кажется, что я вот не совсем верю. Well, now that's another issue. Но это уже другой вопрос. Faith cometh by hearing. Вера же от слышания, слышания слова Божьего. I mean, just I mean, stay in it, stay in it. Пребывай в Божьем слове, пребывай в Божьем слове, пребывай в Божьем слове. Faith comes. И приходит вера. Faith comes. Приходит вера. Faith comes. Приходит вера. And you're going to notice a point when fear stops. И ты заметишь вот этот момент, когда страх уйдет из твоей жизни. And you just know. И ты просто почувствуешь. You just know that you know. Ты будешь знать, что ты точно знаешь. You know that you know that you. Ты будешь знать, что ты знаешь точно, что ты знаешь точно. That you know. Что ты знаешь точно. That you know. Что ты знаешь. That you know that you know. Что ты знаешь точно то, что ты точно знаешь, что ты знаешь точно. Die tree, and that's it. Все, дерево умирай, я пошел. Amen. Amen. Come on, give the Lord praise. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Спасибо, Господь. Thank you, Lord. Спасибо. Search the miracles. Search the miracles throughout the Bible. Ищи в Библии описание чудес. You're going to find that same process. И ты обнаружишь действие этого процесса. We'll take some look. We'll take some look at, at, at some of these as we go. Мы еще будем говорить об этом. What about when David met Goliath? А когда Давид встретился с Голиафом? Goliath said. 
Голиаф начал говорить. Ты идешь на меня с палкой, я что тебе, собака, что ли? Бла-бла-бла-бла. Those were his final words. Вот эти слова, сказанные Голиафом, были его последними словами в жизни. Amen. Amen. And he got killed by a 17-year-old boy. Его замочил, но убил 17-летний мальчишка. Праща, камешек. But David said. И Давид сказал. Давайте откроем. Слава Господу. Amen. It's back here somewhere. All right, let's let's look first of all in the 17th chapter. Первое царство, 17 глава. Of First Samuel. Первое царство, 17. Then David said. А Давид ответил филистимлянину. Now remember, faith is released by words followed by action. Ты же помнишь, что вера высвобождается, когда ты что-то говоришь и потом подтверждаешь свои слова действием. David said to the Philistine, "You come to me with a sword and a spear and with a shield. I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied." David said, "Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которых ты поносил." This day the Lord will deliver you into my hand. I will smite you. I will take your head from you. I will give your carcass to the host of the Philistines this day, to the fowls of the air, and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know there's a God in Israel. И ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным, зверям земным, и узнает вся земля, что я есть Бог в Израиле. That's when he killed him. Вот своими словами он его и замочил. That's when he killed him. Вот словами он его и убил. В этот момент произошло убийство. Every move he made after that. Потому что все, что Давид делал после этого, it was no longer just a natural boy with a sling. Это уже был не просто мальчик, у которого была праща в руках. Faith had been released. Быть начала действовать вера. And the father. И отец. And the angel. И ангелы. Angels hearken to the voice of God. Ангелы слушают, когда кто-то говорит Божье слово. When, when they come out of faith-filled mouths. Когда кто-то произносит слова веры, ангелы слушают. See, this, this, this is all part of the spiritual laws of God. Все это является действием Божьих духовных законов. It works in the positive. И это работает как в положительную сторону. By faith. Вера работает. It works in the negative. Также by fear. И в негативном плане также работают те же законы. Страх приходит точно так же. But if you believe it in your heart and you say it with your mouth, you own it. Если ты веришь в сердце и говоришь вслух, оно твое. Satan cannot do anything to you apart from fear. Сатана ничто не сможет сделать с тобой, предварительно тебя не запугав. He does not have the authority. У него просто не хватит власти. He doesn't have the authority to just come make. У него недостаточно власти, чтобы прийти и начать мучить тебя просто так. No, he has to get you to say it. Сначала сатана тебя должен заставить начинать начать говорить слова страха. Once you say it, you have authorized him to do it. Ты своими словами страха даешь сатане право сделать то, что ты говоришь. You remember what we read? Помните, что мы читали? Jesus said, "My words are not my own." Иисус сказал, слова мои не мои. Отец, который во мне, он делает. We are blessed by that process. Мы в благословении, потому что этот процесс работает. It can't be changed. И он не изменен. 
All you can change are the words. Ты можешь изменить слова. But the process is forever. Но этот закон и его действия действуют, работают всегда. You follow what I'm saying? Вы понимаете, о чем я говорю? We're blessed with it. Satan stuck with it. Для нас действие этого закона благословения для сатаны это огромная проблема. Now remember what Jesus said: the sower sows the word. Помните, Иисус сказал: сеятель сеет семя. But Satan comes immediately. Но тут же приходит сатана. To steal the word. Чтобы украсть слово. Now listen. Послушай. The sower sows the word. Сеятель сеет семя. Слово. Then Satan comes immediately. Приходит тут же сатана. Have you heard what they've been saying about you? Ты слышал, что тебе вообще говорят? Wait till I tell you what old sister Big Mouth. Я тебе сейчас расскажу, что о тебе вот эта сестра, какие она сплетни распространяет. If Satan, he knows that if you listened. To the word that God shows, Satan knows that if you will listen to the word that God says, you will believe it. You will believe it. Once you believe it, it will come out your mouth. And if you will believe it, you will believe it. Once you believe it, it will come out your mouth. Once you believe it, it will come out your mouth. Once you believe it, it will come out your mouth. Once you believe it, it will come out your mouth. Once you believe it, it will come out your mouth. Once you believe it, it will come out your mouth. Once you believe it, it will come out your mouth. Once you believe it, it will come out your mouth. Once you believe it, it will come out your mouth. Once you believe it, it will come out your mouth. Once you believe it, it will come out your mouth. Once you believe it, it will come out your mouth. Can get your attention and get you to say what he says. Yes, the devil can get your attention. If the devil can get you to say what he wants you to say, now he can do the work. Then the devil can do what he wants. Ah, you know this is not going to work this time. You know that you won't get this time. You, you remember, you, you remember your uncle used to believe this. Do you remember that your uncle used to believe this? And he died. А умер. And remember old brother so and so? А помнишь вот этого брата? He really died. О, он тоже умер. Your choice. Выбор за тобой. But if if you'll do the same thing Jesus did when when Satan did him that way. Если ты будешь поступать так же, как поступал Иисус, когда Сатана пытался ему навязать что-то. It is написано. It is written. Написано. It is written. Написано. And he left him. И он оставил его. It's time to shout in the household of faith. Можно воскликнуть Богу гласом радости. Пора. Hallelujah. 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 Glory, 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 glory. Come on, let's stand and give Him praise. 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 Oh, thank you, Father. Спасибо, отец. Thank you, Father. Спасибо, отец. I believe it in my heart. Я верю в сердце. And I say it with my mouth. И говорю вслух. Jesus is Lord. Иисус Господь. Hallelujah. I believe it in my heart. Верю в сердце. I say it with my mouth. Говорю вслух. In His name, I'm healed. Я во имя Его исцелен. It's mine. Исцеление мое. I take it. Беру его. And I thank you for it. И я благодарю тебя за это. Well, are you are you healed yet? Ты уже исцелен? Yes. О да. Да, уже. А как ты себя чувствуешь? Да не важно, как я себя чувствую. А какое вообще тебе дело, как я себя чувствую? Я исцелен. Понял? Пол, come on, sir. Hallelujah! Did you get anything out of this tonight? Полезное слово было.